还真是个有担当的男人，是我死缠烂打。你可以护着你的新欢，但没有必要把我往死里踩吧。我今天就不应该来自取其辱。从今往后，我跟你们，我们不到黄泉，不相见。小婉，小婉，你只有让他死心，他才会回重庆。他留在这儿对他自己和我们都不好。你不了解他的个性，你这么急他会出大事的。小婉交给我，赶紧上班去。小婉，小婉，真的，滚出来吧！看戏看那么久，还没完了。事情是这个样子的，我呢，是被于小姐逼的，真的。那，你看，我觉得你这个人这么聪明，对不对？那对付一个女人，那不是小菜一碟吗？这两个女人可没那么简单。嗯，你懂个屁。小婉，小婉，你小心点儿。小婉，小婉，啊，林姐，怎么了？这怎么了？你怎么样？姑娘没事吧？快让我看看，我哪受伤了？你没事吧？没事吧？姑娘，姑娘，没事吧？没事吧？没关系，没关系。对不起，对不起。你走吧，你走吧，没事，没事。注意安全。这样，小婉，别跑了，太危险了。有话慢慢说，行吗？快起来，慢点，慢点。你都不认我这个妹妹了，还留这些珍珠做什么？怎么会呢？我从来就没有不认你，是你不认你自己了。我答应过于伯伯要好好照顾你的，欺骗我，背叛我，跟我的丈夫私奔，这就是你说的照顾。小婉，那人不是你的丈夫，你心里很清楚。况且很多事情眼见不一定为实，总有一天你会明白的。总有一天是哪一天？你们都把我当傻子吗？在重庆的时候，你跟我说，不管发生什么事情都让我相信你。可是你们联手挖了我的墙角，让我同时失去了爱人跟亲人。让我怎么相信你，小婉？你别这样好吗？于伯伯看到你这样会心疼的。人走了，还有谁会记得？四万万同胞记得。如果我不用这句话表明身份，你是不是要瞒我一辈子？对不起，小婉，这是纪律，原谅我。我父亲。很有可能是被那个叫骆驼的叛徒杀害的。我会向组织汇报这件事情。李姐，那你跟陈山结婚
，也是用吧。你们离开重庆的时候，我真是杀了你们的心都有了。傻丫头，你要杀了我呀，你可就没亲人了。可是你们现在，我一个人都恨不起来。我宁愿恨我自己，也不恨你。你可以恨我，你再怎么恨我，也是我的好妹妹。我现在终于知道。什么是割头换命了？嗯、啊，快点，辣椒给我，油热透了。哎，快点，快点，辣椒可得多放点啊，小婉喜欢吃辣。放心，半个川菜厨子。菜好了，装盘。来了来了，这呢。慢点啊！快坐下，别那么生分。小婉，我想安排你尽快离开上海。怎么？我在这儿会妨碍你们吗？会。放心吧，我要是被日本人抓了，我就选择跟他们同归于尽。死不算本事，活下去才是最难的。说实话，我在重庆的时候，比在上海好多了。到上海之后，我都没有跳过舞。可是我不想再回重庆了，我只想跟你们，我最牵挂的人在一起。你也是我们最牵挂的人。小婉，于伯伯为革命牺牲了，你是他唯一的血脉。小婉，我建议你听从张丽的安排。小婉，到延安去吧，那里都是我们的亲人，你可以在明媚的阳光下安全的生活。可是上海也不会永远阴霾的，当然。但是你不能留下，因为你不是战士，你只是个医生。但是延安需要医生，延安更需要你呀、啊。我会考虑的，小婉，来，李姐。我想求一件事儿，能不能帮我查一下骆驼的身份？我一定要知道，到底是谁杀害了我父亲。我保证，一定全力追查此事。别，别保证。我父亲离世的前一天。他答应我，要陪我去国泰剧院看《东亚之光》。他也说，他保证。晚上，没看酒杯空了吗？晚上，差不多行了
，又不是武松，十八碗还过岗。邪教，不用送我了，李姐送我就好了。你以为现在是太平年间啊？这么晚了，你们两个女人……没了你，我们两个女人还不活了吗？你死了怎么办？回去吧。余顺年同志生前发展了一名党员，这名代号名叫骆驼的联络员一直潜伏在军统内部。余顺年同志牺牲之后，就失去了联络。从这封信的内容来看，这个叫骆驼的人，肯定跟余顺年同志的牺牲有很大的关系。不仅仅有很大的关系，这名骆驼彻底切断了他自己与组织上的任何关联，成了一个谜团。我们必须要马上找出这个骆驼到底是谁，究竟去了哪里。找到骆驼之后，我建议对他进行甄别。我直接怀疑，骆驼就是凶手。保护好于小婉，我会尽快安排人送他去延安。靶子，好嘞！不行，我开心啊！脑子马上了啊！上班的生意你不做，还要打客人，老子又不是没有钱。你不拔牙到我这边来干嘛？出来转转不行啊！我跟你说，昨天晚上我做了一个梦，我梦到你浑身都长满了牙齿。我来看一看，到底有没有牙齿？我去试。最近有没有什么新的生意啊？接了个包打听的生意。他这五德天天在五行里面，我只好在外面。哎呀，没意思，没意思，都是一些小道消息，还不如看子呢。怎么了？这是特工任务，你这是特工啊？哎。不要让别人看出来，好不好？看。他们是马丁吗？那个男的是谁？新城商行的李老板。人家点头哈腰，阿想咋跟啊？这几天嘛，天天陪着麻田，还有那个唐曼琴的港女女跳舞。老胡，那那个跟班赶不再舞了，说是在和麻田做生意。新城商行的李老板，老南，弄你的啊？管您的。有没有打听出来他们俩做什么生意？说是在做丝绸生意。哎，说是过两天有一批货要到广州去。这是地方安全吗？路口有兄弟守着，应该没问题。坐吧。张林说你有要紧事找我。对，我之前说过要帮你们运药品出去，现在就有一个合适的机会。说说你的计划。根据可靠消息，三天后，也就是十八号，新城商行会有一批货品从上海运往广州。特高科的麻田在其中占有股份，所以货物免检。你是说把药品混进新城商行的货物里面运出上海？对，火车经过石湖荡车站一公里之后，由你们安排在车上的人把药品沿铁轨抛下。我们会埋伏在铁轨旁，随时接应药品
，就是这样。但是车上还需要一个人随行接驾。我去，如果遇到突发状况需要随机处理，多方协调，我认为我最合适。我同意张丽的意见，就按这个计划执行吧。让你上火车。是。嗯，好吃，辣死我算了。那当然了，我特意让老板加了两份辣椒面呢。真的？嗯。阿丽姐，你说实话。你是想我了才买的夫妻肺片，还是看到夫妻肺片才想起的我啊？小婉，嗯，我最近要出趟远门，可能要过阵子才能回来，有什么事情就去找陈山。李姐，你这是要去？上次你跟我提过，希望我离开上海。想好了吗？我已经没有亲人了，你就是我的亲姐姐，我想留在你的身边。想要更好的留在我身边。就要听我的安排，放心吧，我以后一定会去找你的。相信我，这样对你、对我跟对陈山都好。只有你安全了，我们才能安心的工作。好，我听你的，李姐。你这一走，真的不知道什么时候才能再见你了。答应我啊，一定要去找我。答应你，我一定会去延安找你的。我爸爸生前一定很向往那里吧？是，我们都向往那里。李姐。真希望你现在就能跟我一起去。等到胜利的那一天，在这个我们自己的国家，我们想去哪里就去哪里，所有的地方都跟延安一样无比光明。希望那一天早日到来。我到时候啊，还要住重庆，也可以住上海啊。他总算是同意离开了啊，我还真担心他不愿意走。我身边的定时炸弹已经够多了，不过现在延安的道路封锁的很严重，小婉要直接去延安的话，只怕会引起荒木唯的注意。让他先去广州。去广州？我原来正好担心你忽然离开上海会引起荒木唯的怀疑，现在小婉要走就是一个最好的掩护。你的意思是说？让我以送小婉去广州为理由，顺理成章的坐上那趟火车，然后同时完成送药与送人的计划。我马上去联系钱时英，让他安排广州交通站的同志接应一下。你也尽早做准备。我正好可以去乔瑜那里，再给他添把火。呀，锅糊了！哎呀，赶紧赶紧，倒倒。你想想，汪主席那手底下那些人，那哪个不是因为，哪个不是因为跟日本人关系走得近，才身居高官的？我不去啊！我不去，改天你也立个大功给他们瞧瞧。那功功是那么好立的吗？说容易呢，其实也容易，就看你有没有路子。你脑子好使，你倒是给兄弟我指条明路啊！
。荒木先生现在心里边有两块大石头，你搬掉任何一块，这都是大功一件。什么石头？这第一件啊，我结婚的时候，周海潮派人来砸场子，这事儿可没完呢。你要是能把周海潮给找到了。再顺便把飓风队给拔起来，是不是大功一件？那周海潮他跟个泥鳅似的，千田英子都没抓着他，我上哪儿找他去啊？你不是说你比千田英子有本事吗？那确实不好找啊，那个。行，那咱们就说第二件啊。之前不还丢了一车药没找到吗？这可是荒木先生最大的心病。你说这也没错。心病还得心药医，可我哪儿找这药去啊？反正我可把我手下的人全部撒出去找疼了啊！到时候要真让我先找着消息，还得劳家兄弟配合我一起抓人。这上公馆可是日本人的地界，咱们中国人想出人头地，那就得抱团。对，你说这对，陈山。还是你脑子好使。你好。你好。请帮我将这份电报派往广州。好。陈平鉴定，蛇妹将于十八日由沪启程，乘坐火车赴遂，预计二十日到达，请予接待。愚兄石英，拜谢。菜刀在十六铺，大小也是个人物。现在来这个地方搞这种臭烘烘的么子，像个干苦力的一样。哎呀，你们就不要再露宿了。反正啊，跟着山哥混，肯定是有奔头的。这我懂的呀，肯定的喽。我们现在做的这是大生意，抢日本人的东西啊。嗯，山哥说什么来着？明什么，暗什么？哎，你有没有发现，自从他讨了这个读过书的老婆以后，讲话都是四个字四个字的，根本听不懂的。<笑>这句话是这么说的：呃，明修暗道，什么，什么就支支窗了。哎，对。<笑>哎。还痔疮了，还我就知道你没听懂什么毒痔疮，没有啊山哥哪能想到他来了？粪车运窑臭不啦？什么东西呢？这就是山哥的高明之处啊！粪车运窑嘛，最安全了。到了爷。到了爷。老爷，等等，等等，我要倒尿。哎呦，要命！等等。哎，老大
。你说这大半夜的得去火车站值班查货，这白天还得去办公室上班，日本人是想累死我们。要抱怨，找日本人抱怨去，跟我说有什么用？等等等等，等等，我要倒尿。这不用来偷吗？别看，低头。我要倒尿。啊，这边。啊，满了。咋满了呢？嗯、这边这边，我比以往还来得早了，咋就满了呢？啊，也也也满了，下一辆下一辆。哎，你刚才怎么知道那两个人是特务啊？山哥让我执行过一个特殊任务，我见过这两个人的。什么特殊任务？特殊任务不好讲的，好吧？哦哟，哼，你了不起，你了不起死了你！我跟你讲啊，我现在还有其他任务要做啊，你在这里看好车，等我回来。哎，你弄要去做了？特殊任务不好讲的呀。你回来给我带两屉小笼包。晓得了，晓得了，晓得了。你快点啊！谢谢啊。哎，好嘞，慢点。哎，不吃早饭了？有别的安排。乔伊那边怎么样了？儿已经下了。根据我对他的了解，十有八九会上钩。山哥，你放心啊，我办事情你放心。这个宝根我没见过，他们两个不会是在十六铺码头混的吧？这么跟你说吧，我救过他们两个的命，我教他们做点事情呢。哎，拽我，都可以救别人命当别人大哥喽。嗯，关键，张哥教的好。说说，你是怎么救他们的？上个月，他们两个到上海来了，没事情干，得饿死了，千钧一发之际。我口袋里面有点小钞票，塞给他们了。那钞票是我给你的吧？嗯，对。那这么说起来，我才是他救命恩人，好吧？嗯，不对。钞票你给我了，就是我的钞票。哎，我不是菜刀，不上你当。他们两个脑子灵光不灵光？跟我比嘛。肯定是没有我灵光的。要是跟菜刀那个黄鱼脑子比，菜刀就是个港独。嗯，这么跟你说吧，你交代的事情，我才只说说三遍，全记下来了，标点符号都背下来了我带来了吗？这是日本军方的货，我可没胆子吃。您还是另请高明吧。哎，兄弟，我请你吃碗甜豆浆啊。弄啥人啊？我不认识你。我就是想跟你做个生意，做了生意了，咱不就认识了吗？站住，坐下这笔货哪来的？我问你呢。人家给的，人家给的，真的没骗你。他们昨天晚上给我一身衣裳、啊，给给给的这个。他们是什么人啊？我不认识。他们拿米袋子套住我头。
他们就不怕你拿着他们这批货跑了？朋友，听着啊，你要想活命，就他妈得跟我说实话。我哥被他们抓了，我要是跑了，我哥就没命了。他们想让你干嘛呀？他们让我来这儿见一位大老板，说让我把这货交给他。如果他要是满意的话，明天上午十点，我就带他去火车站旁边的洲际金铺见面商谈。洲际金铺，老板，我该说的我都说了，您您把枪收一下。那位大老板都跑了。我这回去，怎么救我哥呀？行了，兄弟，别害怕，啊，听我跟你说，那个老板跑了，我不是来了吗？现在呢，是谁有钱，能买这批货，谁就是老板，对不对？听着，回去告诉你那个雇主说，他这批货成色不错。他有多少，我就要多少。明天上午十点，周七金铺见。行。说好了。这。这搞定没搞定啊？我先过去看看。搞定了。你怎么晓得？如果事情没搞定的话，只有两种可能：第一，乔玉发现了，那么宝根应该马上就跑。因为宝根他没跑。第二种可能，乔玉知道了，但是不想去见这个货主，那他马上就会把宝根抓起来。还是山哥导航高哈，老板，再来一碗打包。花木先生。可不可以有一个请求啊？你说，我已经有快一年的时间没有见到爸爸了，我可不可以去看看他让开，让开啊！让开啊，让开啊！爸，我是小夏。小夏。小夏。对，小夏。小夏是谁啊？爸，我是小夏，我是你的女儿啊，小夏。你是我女儿啊？对呀、啊。那我是谁啊？讲一下我是谁了。啊，爸，来，咱们过来啊，来，你坐这儿。你坐着啊，小心一点。哎，小心，别动啊！坐好了，坐稳了啊！让开啊！爸，你来看看，我给你带了什么好东西。爸，爸爸，你看，这是蟹黄豆腐。
，你看看这个，来看看，炒鳝鱼，这些咱们都以前吃不起，现在呀，你想吃多少就吃多少，我都能给你买了。爸，看，生煎。哎，爸，你你别吃那个呀，我给你带的华茂饭店的炒鳝糊。可好吃了，来，你来尝尝好吗？来，来，爸，爸，你你干嘛呀？爸，这我这些都是我给你带的吃的，你干嘛呀，爸？这个鳝糊我留给我女儿小夏吃。哎哎，我我就是小夏，爸。我是小夏，我是小夏爸。你不是小夏，我是小夏。你不要来抢我女儿的东西吃，就算是吃。给给给，今天晚上该你了。这么快又到我了？什么快不快呢？谁都跑不了。你说啊，就这火车站检查物资的事儿，也得咱们去，一点油水都没有。老乔，我能不能麻烦你一下？你说，是这样，张黎的身子一直也没好，他这不马上就要送于小婉去广州了吗？我本来说好了，今天下班之后陪他一起去抓紧服药。那这事儿你得去啊。这样，你陪你老婆，今天晚上轮班，我来吧。就知道你够兄弟，改天请你吃火锅。我不跟你客气啊。这个呢？李老板，久仰久仰久仰，乔先生，这生意又给你们添麻烦了。你看你这话说的，这么晚了，不还得麻烦李老板亲自跑一趟啊？其实啊，有什么事儿，打个电话就行。哪里话？这兄弟们才是真辛苦，一点小心意，给兄弟们喝茶啊。客气了啊，太见外了，太见外了啊。<笑>哎，怎么仨？愣着干什么呀？还不赶紧把李老板的货装上车去？哎，哎，辛苦了，辛苦了啊！哎，李老板，有机会一起喝茶啊！好，一起喝茶，一起喝茶。行，那我就先回去了。好，再会，再会，再会。来啊，李老板的货放那儿啊。
怎么样？顺利完成了。好，注意口风要严密。